ഞാൻ ഐ എസ് ന് മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച പരീക്ഷ എഴുതിയ ആളാണ് ജോജോ മാത്യൂസ് മൂന്ന് കൊണ്ടും തോറ്റുപോയി അവൻ ഡൽഹി ചെന്ന് ഒരു ഐ എസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ്റമ്പതിലേറെ ആളുകൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എസ് പാസ്സായി അപ്പോൾ ജോജോ ഇന്നാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ജോജോ നീ മൂന്നോണ തോറ്റല്ലേ പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാ ഈ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജോജോ പറഞ്ഞു തോറ്റപ്പോഴാണ് സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തോക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ തോക്കാതെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് തവണ ഞാൻ തോറ്റപ്പോൾ അതാണ് ജയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്ന് തവണ തോറ്റിട്ട് ഭക്നാശനായ ജോജോ മാത്തീസ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ നേള റബ്ബർ നോക്കി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മൂന്ന് തവണ തോറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്നാ പത്തണം ജയിപ്പിച്ചിട്ടെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ച് ആയി മാറി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എൻ്റെ ആത്മാഹത നിങ്ങൾ വായിക്കണം അദ്ദേഹം റോക്കറ്റ് സർവീസിൽ കയറി സതീസ് ധവാൻ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ കലാം റോക്കറ്റ് അയക്കണം റോക്കറ്റ് അയച്ചു റോക്കറ്റ് നേരെ അറബിക്കടലിൽ പോയി വീണു അബ്ദുൽ കലാമിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അബ്ദുൽ കലാമിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പയ്യ മൂന്നാം ദിവസം സതീസ് ധവാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ഡയറക്ടർ ഐ എസ് ആർഒ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു രാജിക്കത്ത് എഴുതി കൈക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു സാറേ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പണി പറ്റിയതാ സാറ് പറഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് അയച്ചത് കടലിൽ പോയി സതീസ് ധവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കലാമേ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ റോക്കറ്റ് കടലിൽ കളഞ്ഞു നിനക്കറിയാമോ ഇനി നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം കടലിൽ കളഞ്ഞു നിനക്കറിയാമോ നീ അതിന്റെ പേര് രാജി വെക്കാനോ അദ്ദേഹം രാജിക്കത്തല്ല അങ്ങ് കീറി ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് നമ്മളല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇവൻ പോയി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അനന്തരവനെ ഒന്ന് കേട്ടാമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാനായിരുന്നു അപ്പോ അയങ്ങാരും മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് അടുത്ത റോക്കറ്റ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത റോക്കറ്റ് അങ്ങ് ശൂന്യാകാശത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ സതീശ് ധവൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഈ വിജയത്തിന്റെ ശില്പി മറ്റാരുമല്ല എന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അവന്റെ പേര് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേര് കേട്ടത് അതിനു മുമ്പ് ഈ പേര് നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അബ്ദുൽ കലാം ആ സംഭവം വിവരിച്ച ശേഷം പറയുന്നു ഫെയിൽ എന്നൊരു വാക്കില്ല എഫ് എ ഐ എൽ ഫെയിൽ എന്നൊരു വാക്കില്ല ഫെയിലിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ഒരു പരാജയം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കുന്നു അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നു അബ്ദുൽ കലാം ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു ആ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഡി ആർ ഡി എ വേണം ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രപ്പോസൽ റിജക്ട് ചെയ്തു നാല് ഒബ്ജക്ഷൻ അബ്ദുൽ കലാമിന് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രാന്തനെ പോലെ മുറിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കൂട്ടുകാരോന്ന് പറഞ്ഞു കലാമേ നീ എന്തിനാണ് നീ വിഷമിക്കുന്നത് നീ പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു ഗവൺമെന്റ് നാല് ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞു നീ ആ നാല് ഒബ്ജക്ഷൻ ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ കലാം നാല് ഒബ്ജക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചു ഇത്തവണ ഡിഫൻസ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ മേശപ്പെടുത്തി വെച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി മേശപ്പെടുത്തി രണ്ടു തരം ഫയൽ വരും ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊവിസർ ഓർഡർ ഉള്ള ഫയൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം മറ്റേത് സമയം കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫോർ പ്രൊവിസറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം തീർന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയാണ് എന്നാൽ അവർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഫയൽ എടുത്തു ഈ ഫയലുകൾ ഫോർ പ്രൊവിസിൽ വായിച്ചാൽ ഒരു തവണ ഒരു ഈ ഫയൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല ഫയലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സതീസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ എഞ്ചിനീയർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരാൻ പറയാമോ സതീസ് സാറിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കലാമേ നിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു കലാം പറഞ്ഞു പൊന്നു സാറേ എനിക്ക് സൂട്ടില്ല ഫൈവ് പി സൂട്ടില്ല ത്രീ പി സൂട്ടില്ല എനിക്ക് സവാരി സൂട്ടില്ല എനിക്ക് ഷൂസ് ഇല്ല സാറേ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പകുതി ഞാൻ അപ്പൻ അയച്ചു കൊടുക്കും എൻ്റെ ഒരു അപ്പനും ചേട്ടനും ജീവിക്കണം എൻ്റെ ഒരു അനന്തരവുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണം ബാക്കി പകുതി പൈസ അവിടെ ഞാൻ ജീവിക്കുക എൻ്റെ ചപ്പൽ പൊട്ടിപ്പറഞ്ഞ ചപ്പലാണ് സതീസ് സാഹം പറഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ കലാം യു ആർ സക്സസ് ഹാസ് ഗിവൺ യു ഇൻ എഫ് യൂണിഫോം യു കം വിത്ത് വാട്ട് ഓർ
എൻഡ് എന്നൊരു വാക്കില്ല ഇ എൻ ഡി അവസാനം എന്നൊരു വാക്കില്ല അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഫർട്ട് നെവർ ഡൈസ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൻഡ് ഇ എൻ ഡി കലാം പറയുന്നത് നോ എന്നൊരു വാക്കില്ല നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടുത്ത അവസരം എന്നാണ് എന്റെ ഫുൾ ഫോം കലാം പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് വായിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ പരാജയം കലാമിനെ ബാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കലാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കും കലാം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കലാമിന്റെ മുത്തച്ഛൻ രാമേശ്വരത്ത് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു രാമേശ്വരത്ത് വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം വരുമ്പോൾ ആ ദേവന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഈ ബോട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൂജ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും പണ്ട് ഈ ദ്വീപും ഇന്ത്യയെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാറ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സുനാമിയിലാണ് ദ്വീപും ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ഐലൻഡ് തമ്മിൽ മാറിയത് അങ്ങനെ പൂജാരിമാരും പ്രധാന പൂജാരിയും മേൽശാന്തി എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഈ വിഗ്രഹവും കൊണ്ട് ദ്വീപിലോട്ട് പോവാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഭയങ്കര തലമാല ഉണ്ടായി ബോട്ട് ക്യാപ്സൈസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ദേവന്റെ വിഗ്രഹം വെള്ളത്തിൽ വേണം എല്ലാവരും അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കലാമിന്റെ മുത്തച്ഛനെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടി പത്തടി അടി ചെന്ന് ഈ വിഗ്രഹത്തെ അടി കൂടെ താങ്ങി പൊക്കി മേളിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്വാസം പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ബലം പ്രവച്ച് മേളി വന്ന് ബോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ പിടിച്ചു അന്ന് ആ വിഗ്രഹം താഴെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് അടി താഴ്ച ഉണ്ട് അവിടെ അന്നത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ വിഗ്രഹം പൊക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് വല്ല ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ടുപോയിട്ടായാലും പൊക്കാൻ പറ്റും രാമേശ്വരൻ ക്ഷേത്രത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ കലാമിന്റെ മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഈ വിഗ്രഹം വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൂജാരിയും ഒരു മേൽശാന്തിയും വെള്ളത്തിൽ ചാടിയില്ല നീ ഒരു മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ നീ നിന്റെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി അടിച്ചെന്ന് ദേവനെ രക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നീ എത്ര അടി വെള്ളത്തിൽ അടിയിലേക്ക് താഴേക്ക് പോയോ അതിന്റെ നൂറരട്ടി ഉയരത്തിലേക്ക് നിന്റെ മക്കൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വല്യപ്പന്റെ മക്കളൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ കൊച്ചുമക്കളുടെ കാലം എത്തിയപ്പോൾ നൂറടിയൊന്നുമല്ല പൊങ്ങിയത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് പോകത്തിലേക്ക് പൊങ്ങി അബ്ദുൾ കലാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവികർ നന്മയൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അതും ഒരു പ്ലസ് ഫാക്ടറാണ് 